Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videoda beyaz gürültü süreci dediğimiz white noise yapısı veya diğer ismiyle pür rastsal süreç yapısı nedir bunu birlikte öğrendik. Bu süreç yapısının aslında stokastik olarak duran bir sürecin özel bir durumu olduğunu da yine bir önceki videoda anlatmıştık. Bugün ise duran olmayan süreç yapısının özel bir durumu olan rastsal yürüyüş veya rastgele yürüyüş İngilizcesi ile random walk dediğimiz stokastik süreç yapısını yine birlikte öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle kısa bir Wikipedia tanımı ile başlayalım isterseniz arkadaşlar. Rastgele yürüyüş veya Rastsal yürüyüş, matematiksel bir nesne olup bir stokastik veya rastgele süreç olarak bilinir. Bu süreç herhangi bir matematiksel uzayda örneğin tam sayılar, uzayı atılan rastgele adımların toplamından oluşan patikayı tanımlamaya yöneliktir. Örneğin bir molekülün sıvı veya gaz içerisinde izlediği yol, hayvanların yem arayışında takip ettiği patika, değişkenlik gösteren hisse senedi fiyatları vesaire, Bunun gibi yapıları açıklamaya yönelik kullanılan bir aslında model yapısı random walk dediğimiz rastgele yürüyüş arkadaşlar. Aslında sadece zaman serilerine özgü bir yapı değil rastsal yürüyüş dediğimiz yapı arkadaşlar. Birçok istatistiksel ve bilimsel Yapıların içerisinde de aktif olarak kullanılan bir kavram. Burada görmüş olduğunuz gibi ekoloji, psikoloji, bilgisayar bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, ekonomi, bunun dışında işte finansal dünya bu birçok bir noktada aslında kullanılıyor arkadaşlar. Arkasında yatan e, teori yapısı aslında biraz karmaşık. Aslında karmaşık değil ama anlatılması biraz zor ve karşı taraf tarafından da anlaşılması biraz zor olan bir konu arkadaşlar. O yüzden biz çok arkasındaki teorik kısma girmeyeceğiz. Ama e, hocam ben bu işi öğrenmek istiyorum, arkasındaki ana yapıyı da bilmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar. Stokastik süreçler içerisinde Markov zinciri dediğimiz bir kavram var. Bu Markov zincirini iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabi bunun dışında biz bir boyutlu rastsal yürüyüşü göreceğiz ama bunun dışında iki boyut, üç boyut gibi farklı kavramlar da yine mevcut. Dediğim gibi çok fazla arkasındaki matematiğe girmeyeceğiz. Çünkü o noktaya girersek öncelikle Markov zincirini teorik olarak veya pratik olarak anlatmamız gerekiyor. Orayı bir yapı içerisinde rastgele yürüyüşe bağlamamız gerekiyor. Şeklinde ilerlemesi, ilerlememiz gereken aslında biraz karmaşık bir yapı arkadaşlar. Bakın bu noktada zaten söylüyor Markov zincirine bir örnek basit rastgele yürüyüş dediğimiz aslında random walk yapısı bu noktada yine gösteriliyor. Dediğim gibi çok fazla işin içerisine girersek çok uzun sürecek onu da biliyorum. Çünkü önce bir hazırlayayım dedim aslında Markov süreci ile ilgili başlayalım oradan rastgele yürüyüşe bağlayalım dedim ama Belli bir noktadan sonra gerçekten çok fazla teoride boğulacağız. Onun farkına vardım. O yüzden vazgeçtim arkadaşlar. Direkt olarak ana mantığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu arada finansal dünya içerisinde de yine dediğimiz gibi hisse senin fiyatları ile ilgili de kullanıldığını bu noktada söylemiştik. Ama bu tabii ki her piyasa ve her koşullar içerisinde maalesef geçerli olmuyor. Bununla ilgili çok fazla çalışma da var. Random Walk'un hisse senetleri ile ilgili çalışmaları. Hatta şöyle de bir kitap var. Onda Sizlere e, göstermek istedim arkadaşlar. Random Walk Down Wall Street diye bir kitap ve bunun dışında tabii ki yine makalelerde mevcut arkadaşlar. Hisse senedi fiyatı üzerinden bir modelleme kurmak için kullanılan süreci. Şimdi e, biz kendi işimize dönelim. Temel yapı taşı nedir aslında onu anlamaya çalışalım. Onun için şöyle bir Excel'e geçelim isterseniz. Şimdi e, random walk'un bize söylediği yani rastsal yürüyüş yapısının bize söylediği şu arkadaşlar. Biz yarını tahmin edemeyiz. Yani random walk bunu diyor. Neden diye bir soru sorduğumuzda karşılığında da şu cevabı veriyor. Bazı yapılar ki mesela hisse senedi fiyatı buna uygun mu değil mi? Daha sonra yine bunu tartışacağız. Eğer bir yapı rastsal bir hareket gösteriyor ise bir sarhoşun bir yoldaki yürüyüşe ne benzer diyor. Yani ne zaman ne adım atılacağı, hangi yöne adım atılacağını maalesef bilemezsiniz diyor. Onun üzerine aslında geliştirilen bir model yapısı zaman serisi içerisinde de yine aktif olarak kullanılan durağan olmayan bir yapı arkadaşlar random walk. 
Şimdi rastsal yürüyüş bazen İngilizce bazen Türkçe kavramı söyleyebiliyorum ama e, o, o konuda çok kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şöyle isterseniz yapıyı basit bir şekilde anlatmaya çalışalım. Şimdi bir zaman serisi üzerinde rastgele yürüyüş dediğimiz kavram aslında şu şekilde açıklanıyor. Bize diyor ki YT yani ben yarını veya işte bugünse dünün verisi yarınsa bugünün verisi olarak düşünebilirsiniz. YT eşittir diyor. Bu YT yapısı örneğin yarın hissediyor. Bu yarının mesela hisse senedinden gidelim. Yarının hisse senedi fiyatı bugünkünün diyor. Yani bugünden daha öncesini söylemiyor. Bugünün hisse senedi fiyatına eşittir diyor. YT eksi 1. Peki eşit mi? Değil. Arada ne var? Bir fiyat farkı var. Hisse senedi düne göre artmış olabilir, azalmış olabilir. İşte bu noktada da yapı bize diyor ki bu arası, ikisi arasındaki farkı yani YT ve YT-1 arasındaki farkta random olarak gezinen bir hareket var diyor. Ve buna da ben hata terimi diyorum diyor. Yani ET dediğimiz yapı. Şunu tam yazamadık bir daha düzeltelim. ET dediğimiz bir yapı var diyor. Bu aslında bildiğimiz hani birim kökte analiz ettiğimiz model yapısı. Yine bunun derinlemesini yine inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama biz random walk yapısı aslında bunu şöyle söylüyor. Değer yarının değeri aslında bugünün değerine eşittir. Sadece arada bununla ilgili bir e, rastsal bir hareket yapısı vardır diyor ve bu rastsal hareket üzerinden bu işlemler gerçekleştirilir diyor. Şimdi bunu biz zaten EDF yapısı nasıldı arkadaşlar hatırlarsanız yine aynı yapı içerisindeydi. Hatta onu da hatırlayalım. YT eşittir bir P sayımız vardı hatırlarsanız. YT eksi bir artı ET yapısıydı. Hipotez bize ne diyordu? H0 P eşittir bir ise birim köklüdür. Yani durağan değildir. H1 eğer P küçüktür bir ise bu durumda seri durağandır diyor. Şimdi kurduğumuz bu random walk yapısında dikkat ederseniz burada aslında görünmeyen bir 1 var. Yani ben buraya P eklemiş olsam bile P değerinin 1'e eşit olduğunu bu noktada görebiliyorum. İşte o yüzden P'nin 1 olduğu durumda H0 reddedemediğim için aslında rastsal yürüyüş olarak adlandırdığım bu modeli bu noktada da aslında birim kök barındırdığını net bir şekilde matematiksel olarak görebiliyorum arkadaşlar. Peki biz gelelim tekrardan kendi konumuza. Şurayı isterseniz bir daha açalım arkadaşlar. Boş bir sayfayla çalışalım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Yapı içerisinin arka planındaki matematiğine girmiyoruz. Markov zincirleri olsun, iki boyutlu, üç boyutlu rastsal yürüyüş vesaire bunlara girmiyorum. Ne dedik aslında? Bir sarhoşun yürüyüşü var. Ve bu sarhoşun yürüyüşünü biz e, bir tek boyutta modellemeye çalışıyoruz. Ne demek aslında bu? Bir yol düşünün arkadaşlar. Şöyle bir yol yapısı düşünün ve şuradaki sıfır noktası ise sarhoşun şu anda bulunduğu nokta. Şimdi sarhoş buraya da gidebilir. Yani sağa da gidebilir. Sola da gidebilir. Daha da ilginci sağa gittikten sonra tekrar sola da gidebilir. 3 adım ileri gidebilir. 2 adım geriye gelebilir, 5 adım ileri gidebilir, 7 adım geriye gelebilir. Yani yapı bizlere 1 bölü 2 olasılıkla yani %50 şansla tek boyutta bunu modelleyebiliyoruz ki bu aslında 1 bölü 2 dediğim gibi aslında Markov zincirinden gelen bir yapı arkadaşlar. O yüzden oraya girmiyorum. Sadece şunu hayal edin. ileri veya geri veya sağ veya sol diyebilirsiniz fark etmez. Bir sarhoş bu noktada geziniyor ve bu gezinme aslında tamamen rastsal bir gezinti, rastgele bir adımla gezinti. Bu yüzden nereye gittiğini biz hiçbir zaman bilemeyiz şeklinde bir yorum olarak da süreç başlatılabiliyor. Eğer tabii ki eğer iki boyut olsaydı bu noktada sarhoş yukarı gidebilirdi, sağa gidebilirdi, aşağı gidebilirdi, bu şekilde yine gidebilirdi. Yani bu noktada aslında olasılıklar 1 bölü 4'e çıkıyor ama şu anda bizim için önemli değil. Dediğim gibi araştırmak isteyenler bu noktayı da yine araştırabilir arkadaşlar. Biz genellikle ekonomi ve finans verileri üzerinden ilerleyeceğimiz için aslında yapı içerisinde tek boyutlu rastsal yürüyüş yapısı bizim için ideal. Yani zaman serisinde kullanacağımız yapı olduğu için. Şimdi şu Yapıyı biraz açalım isterseniz. Yani tam ne demek istediğimizi biraz daha anlatalım. Şimdi 
Sıfır noktasından başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada sarhoşumuz birer adım ilerliyor. Sonuçta kimse iki adım üç adım zıplayarak ilerlemez. O yüzden sarhoşun attığı her bir adım aslında eşit kabul ediliyor. Eşit kabul edildiği için aslında bir adım sonrasına veya gerisine gelme olasılığı da yine yüzde elli. Yani aslında bir bölü iki yapısı. Şimdi sıfır noktasından başlarsak sarhoş sağ tarafa hatta bunu şöyle düşünün bir sayı doğrusu düşünün. Burası eksi bir, eksi iki şeklinde ilerlesin. Sağ tarafta bir, iki, üç şeklinde ilerleyen bir sayı doğrusu olarak düşünün bu yolu. Sıfır noktasından eğer sarhoş başlarsa arkadaşlar yüzde elli ihtimalle ya eksi bire gidecek ya da bire gidecek. Başka şansı yok çünkü kısıtımız o noktada. O yüzden geldim şöyle sıfırdan geldikten sonra ya eksi bire gidecek ya artı bire. Eğer eksi bire giderse hangi yollara gidebilir? Tekrardan iki yol asılığımız var. Ya bir adım yine sola gidecek veya geri dediğimiz yapıya gidecek. Eksi ikiye gitmiş olacak. Veya ileri git, gidip veya sağa gidip diyebiliriz. Eksi bir artı bir daha sıfır noktasına tekrar geri varmış olacak. Eğer bir noktasına git, giderse yani ilk adımımızda bir noktasına gitmiş olursa bu durumda da ya sıfıra tekrar geri dönecek ya da bu sefer sayı doğrusundaki ikiye gitmiş olacak. Eksi 2 de ise bu sefer ne olacak arkadaşlar? Ya eksi 3'e gidecek ya da eksi 1'e gidecek. Zaten anladınız fark etmez. Sıfırdan ya eksi 1'e gidecek ya artı 1'e gidecek. Yine aynı mantık sıfırla olduğu için eksi 1 artı 1. 2 de ise de ya 1'e gidebilir ya da 3 noktasına gidebilir. Ve süreç aslında bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ana mantığımız bu. Yani tamamen. Bir adım sağ ve veya bir adım sola gittiğimizde nasıl bir görüntü ortaya çıkacak buna bakmaya çalışacağız. Şimdi daha iyi anlamak için arkadaşlar şu sayı doğrusunu şöyle dik bir hale getirelim. Yol bu şekilde olsun ileri veya geri diyelim sağ sol demeyelim de. Sarhoşumuz yine bu noktada sıfır noktasında şöyle ileri doğru gitsin burası sayı doğrumuzun pozitif tarafı olsun. Burada eksi bir eksi iki şeklinde aşağı yönlü iniş yolumuz olsun arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl bir yapı çizdiğini göstermek için Python'da bir simülasyon yapacağız birlikte. Şimdi öncelikle bir random diyorum arkadaşlar. Random'ı kullanacağız. Bir de grafik kullanalım. Py, pilot, s, plt diyelim. Şimdi öncelikle başlangıç noktamızı bir belirlememiz gerekiyor ki. Mesela buna y diyelim sıfır noktasından başlayacağız. Bunu belirledik. Sonra gideceğimiz yönleri belirleyelim. Yön yapısı ya ileri olsun i diyelim buna veya geri olsun. Yani şu noktada sizlere göstermiş olduğum ya ileri doğru gider sarhoş ya da geriye doğru gider. Ama bunu giderken tabii ki birer adımla gidiyor ve şansı ya bir adım ileri gidecek veya bir adım geri gelecek arkadaşlar. Toplamda mesela top adım diyelim. Mesela ne diyelim? 100 adım atmış olsun toplamda. Şimdi bu durumda nasıl bir çizgi ortaya çıkacak? Yani bu hareket nasıl bir hareket? Onu görmeye çalışacağız. Yaptığımız simülasyon o. Daha sonra diyorum ki for in bir döngü oluşturuyorum. Bu döngü birden başlasın. Sıfırıncı noktadan sonuçta birer adımla ilerleyeceğimiz için birden başlasın. Daha sonra toplam adıma kadar olduğu için toplam adım da dahil olduğu için top adım artı bir. Yani yüzde bitirecek burayı. Birden yüze kadar olarak düşünün. Sonra diyorum ki adım. Adım ne? Ya ileri gidecek ya geri gidecek. Doğru mu? Bunu ben aslında bilgisayara rastsal olarak seçtireceğim. Yani kendim seçmeyeceğim. O yüzden random nokta choice diyorum arkadaşlar. Yönden bir değer seçecek bu döngü içerisinde. Her adımı her adımında rastgele ya ileri ya da geriyi seçmiş olacak aslında yaptığımız o. Sonra diyorum ki if adım eğer ileri ise yani kişi ileri gitmiş ise sarhoş ileri doğru gitmiş ise y artık y artı 1 olmuş olacak. Neden? Artık bir sonraki bir ileri adıma gidiyor. Bir çünkü bir adım olarak saydık. O yüzden artı bir diyoruz. Değilse de zaten ikinci olduğu için y eşittir. Y eksi bir diyorum arkadaşlar. Yapıya bu şekilde. Print y yapısını yazdığım zaman bakalım bize nasıl sonuçlar yazdıracak. Birlikte görelim. Çalıştıralım şöyle. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Bunu yine görmüş oluruz. Adımları tek tek 
sonuçta döngüde. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bazı sayılar var arkadaşlar. İleri veya geri gittiği durumda. Mesela ilki bir seçilim. Bir, bir, bir ile başladık. Daha sonra ne olmuş? İleri gitmiş. Sonra bir daha ileri gitmiş. Sonra geri gelmiş. Bakın ikiye sonra bir daha geri gelmiş. Sonra bir daha ileri gitmiş. İleri, ileri, ileri, geri, geri, geri, ileri, ileri, geri şeklinde. Bu şekilde aslında rastgele bir hareket yapıyor. Nerede hareket yapıyor? Buradaki yol üzerinde. Yani bizim kurguladığımız bu sayı doğrusu üzerinde sürekli bir hareket yapıyor. Başlangıç noktası sıfırdı. Sıfırdan sonra bir adım attı. Bir adım ileri olabilir, geri olabilir. Daha sonra ikinci adım ileri olabilir, geri olabilir. Bunlar toplamda 100 adımla aslında gelmiş olduğu noktaları yani gezmiş olduğu noktaları bu şekilde yine görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu konumları bir yerde toplamam lazım. Çizdireceğim çünkü yolu izlemem gerekiyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım isterseniz arkadaşlar. Buradaki Y yapısı dışarısına hatta şöyle yapalım. Konum diyelim arkadaşlar. Öncelikle Y'yi içerisine gönderelim. Sonuçta başlangıcımız da bir konum olduğu için buraya gönderiyorum. Daha sonra buradaki değere konum append ne diyeceğim? <gülüyor> y değerini gönderiyorum. Yani her gelen y değerinin sonucunu ben konumun içerisine gönderiyorum. Artık bütün yapımı ben konum içerisinde yine görmüş olacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir liste yapısı içerisinde tekrar bunu tekrar çalıştırdığımda bu sefer farklı bir sayı yapısı ortaya çıkacak arkadaşlar. Çünkü neden? Rastgele her çalıştırdığımda bu 100 adımı aslında rastgele atıyor arkadaşlar. Şimdi bu yapıyı bir çizdirelim isterseniz nasıl bir şey ortaya çıkıyor yine bunu birlikte görelim arkadaşlar. PLT.pilot diyorum. Konumumuzu çizdiriyoruz. PLT.show diyelim. Ve artık 100 adımlık o sürecimizi çalıştıralım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sıfır noktasından yola çıkan kişi. Şurasında bizim yolumuz. Yani burası zaman çizelgesi olarak düşünün. Bakın ileri doğru gitmiş. Daha sonra geri geri gelmiş. Böyle geri gelmiş. ileri gitmiş. Geri gelmiş. Geri gelmiş. ileri gitmiş. Şeklinde ilerliyor. Hatta şunu şöyle atıyorum. 10.000 adım yapalım. Bakalım e, bunu nasıl ortaya çıkartacak. Şöyle 10.000 değil de 1000 yapalım. Biraz daha rahat bir şekilde görelim. Görmüş olduğunuz gibi aslında böyle bir yapı ortaya çıkarttı arkadaşlar. Bu e, bizim finansal olup ve olsun veya olmasın arkadaşlar. Genellikle mesela e, finansla ilgili örnek veriyorum ama hisse senetlerinin hareketleri gibi düşünebilirsiniz. Yani zaten Birbirine benzer bir hareket yapabiliyor. Şuralar kısa vadeli değişimler olarak düşünebilirsiniz. Hatta şöyle bakalım 5000 diyelim. Herhangi bir şey değişecek mi? Görmüş olduğunuz gibi sadece yukarı aşağı yapıların nasıl değiştiği hakkındaki bilgileri gösteriyor. Bu bir rastgele süreçtir. Yani random walk dediğimiz rastgele yürüyüştür arkadaşlar. Bir sarhoşun rastgele yürüyüşünü biz 5000 adımla simüle ettik. Ne yaptık? Eğer ileri gidecekse bunu da random olarak seçtirdik. İleri gidecekse bir adım sonraya gidecek. Geri gidecekse bir adım önce gelmiş olacak ki bu konumları da topladık ve çizdirme işlemini yaptık arkadaşlar. Her çalıştırdığımda sabitleme yapmadığım için tekrardan yeni yeni grafikleri ortaya çıkartacak. Ama bu yapının bize söylediği işte rastgele yürüyüşler bu şekilde gözükür. Yani random yapılar bu şekilde gözükür. Bakalım hisse senedi fiyatları buna uyuyor mu uymuyor mu veya başka bir ekonomik e, yapılar parametreler böyle bir şey uyuyor mu uymuyor mu yine bunları daha sonra ki örnekler ile birlikte göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Random walk e, genel yapısı bu aslında temel olarak bunu anlatmaya çalıştım bir random walk dediğimiz yapı aslında neye benzetiliyor ve nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor bu videoda bunu sizlere göstermeye çalıştım arkadaşlar e, hatta mesela simülasyonu çeş e, çeşitlendirebilirsiniz yani birden fazla simülasyon da yapabilirsiniz mesela bunun için bir fonksiyon kuralım isterseniz hatta sıfırdan kuralım şu yapıyı bu yapının benzerini bir e, şeye kuralım fonksiyona kuralım en ad, atacağımız adım olsun. Random walk kısaltmasını yapalım. Bu sefer x'i de y'yi de x bizim için aslında neydi? Zaman alttaki x eksen olarak düşünün. Sıfıra sıfırdan yine başlasın arkadaşlar. Bir zaman parametresi e, uyduracağım x'e. 
Onun için şöyle numpy s np diyelim arkadaşlar. Np nokta erinç diyelim. N artı bir kadar. Yani benim attığım adımdan bir tane fazlası sıfırdan başlayacağı için bir adım fazlası olarak yine bana zamanı başlatmasını söyledim. Yön yine aynı arkadaşlar. Şöyle ileri veya geri diyelim. Başka ne yapmıştık? Konumu buraya yine belirtelim. Konum yapımız bizim için neydi? Y idi arkadaşlar. For i e in hemen range yapısını tekrardan kuralım. 1 artı n artı 1. 1 artı değil özür diliyorum. 1'den başlayacak n artı 1. Bu bir öncekinde anlatmış olduğum toplam adım artı 1 mantığıyla aynı. Yine adım eşittir random yapısı üzerinden bir choice seçelim. Yani yine rastgele bir süreç seçmesini söylüyorum. Nereden? Yine yön yapısından. If adım eğer ileri ise bu durumda y eşittir y artı 1 değil ise de y eşittir y eksi 1 adım geri gidecek arkadaşlar. Buradan gelen değerleri konuma append etmesi gerektiğini yine söylüyorum. O yüzden bu noktada append y diyorum arkadaşlar. Daha sonra fonksiyon bana neyi tekrar göndersin? Bir zamanı göndersin. Zaman yapısını x'ten alacağım. Daha sonra bir de konumunu bana göndersin. Böyle bir fonksiyon ile yine çalışabiliriz. X virgül y eşittir dedikten sonra arkadaşlar rv fonksiyonunu çalıştırıyorum. 1000 adım diyorum. En benim belirlediğim adım sayımdı. plt nokta yine show diyorum. Bu durumda x ve y'yi böyle gönderiyorum. x, x ekseni sıfırdan başlayacak zaman gibi düşünün arkadaşlar. O kafanızı karıştırmasın. plt nokta show ile yine tekrardan fonksiyonu bu sefer çalıştırıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bir yerde bir hata yaptık. Nerede? plt nokta show değil. Şurası plt nokta pilot olacak. O yüzden bu hatayı bize tekrar gönderdi. Görmüş olduğunuz gibi aslında biraz önce yaptığım işlemin aynısı olacak şekilde bir rastsal bir süreç yönetti. Şimdi mesela bunlardan 3 tane çalıştıralım isterseniz. Şöyle yapalım. Fonksiyonumuz hazır. Tekrar tekrar bir daha kurmamak için aslında. rv1 şuradan rv fonksiyonuna yine 1000 adım olsun arkadaşlar. Şunu aldım kopyala kopyala yapıştır. RV2 olsun RV3 olsun. Yani fonksiyonu 3 defa aslında bu yapıda ben kurguladım arkadaşlar. Bu RV'den gelecek 0. indeks x'i 1. indeks ise bana y değerlerini gönderecek. O yüzden diyorum ki plt nokta pilot yapısına öncelikle yukarıdan gelen RV1'den alalım bunu. 0. indeksimiz x'i. RV 1'den yine şöyle 1 yazalım. Buradan gelecek birinci endeksimiz Y'yi. Şöyle bir kırmızı renkte bunu yazdırsın arkadaşlar. Bir de label RV 1 diyelim. 1, 3 tane olacağı için şunları hemen 2, 2 yapalım. Şu 3 olacak. RV 3, RV 3. Ee, şu da 3 olacak. O yüzden tanımadı. Şimdi oldu. İkincisi mesela yeşil yapalım. Şöyle green diyelim. Bu RV2. Şuna da blue diyelim. Bu da RV3 olsun. PLT nokta legend diyelim. PLT nokta show diyelim arkadaşlar ve çalıştıralım. Bakalım 3 tane yapıyı aynı grafik üzerinde nasıl göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi her bir rastsal süreç RV1, RV2, RV3. Kapattım tekrardan çalıştırdım. Bakın süreci tekrardan değiştirdim. Ama bunların ortak noktası tamamen bu hareketlerin aslında rastsal olarak ortaya çıkması. Yani bir sarhoşun bir yol üzerindeki rastgele hareketi. Şimdi şurada bir cümle vardı arkadaşlar. Bakın örneğin bir molekülün sıvı veya gaz içerisinde izlediği yol. Hayvanların yem arayışında takip ettiği patika. Görmüş olduğunuz gibi mesela bir hayvan düşünün. O hayvanın sürekli yay, yaylalarda gezdiğini düşünün. Mesela bu hayvanın izlediği yolları mesela o verileri toplasak mesela böyle bir modele uygunluk sağlar mı? Mesela bunu kontrol edilebilir veya etmiş olanlar vardır çalışmalarda. Dediğim gibi bunun ana mantığı aslında sarhoş yürüyüş olarak yine siz aklınızda kalsın. Bu random bir hareket, rastsal bir hareket. Bu zaman serisi içerisinde bir proses aslında bir süreç. Bu süreçten biz faydalanacağız. 
Bunun kendisine ait olan özelliklerini ilerleyen süreçlerde aslında ana farklı ana yani ana olarak farklı olan modeller içerisinde de yine bunları aramaya çalışacağız arkadaşlar. Nasıl gösterildiğini bu videoda sizlere göstermeye çalışmak istedim bu yapıyı. Umarım anlatabilmişimdir. Çok dediğim gibi teorisine girersek işin içerisinden çıkamayız ama yine belli başlı teorik kısımlarını anlatmam da gerekiyor. Onu da yine bir sonraki videoda mesela bu sürecin ortalaması nedir, varyansı nedir, kovaryansı nedir, hata terimi yapısı nedir bunları bir sonraki videoda birlikte inceleyelim. Biraz matematiksel işlem yapacağız ama çok fazla da korkmanıza gerek yok. Ana yapı bir random walk yani rastsal bir yürüyüş, rastgele bir yürüyüş. Bu kadar basit aslında ana mantık olarak. Ee, bir sarhoşun yürüyüşü aklınıza gelsin arkadaşlar. O zaman çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.